Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille de Hei Tevet, le 5 Tevet, qui est un jour propice de bénédiction déclarée par le Rabbi, le seul dans notre génération. C'est la raison pourquoi chaque année on organise le voyage des amis du Vetrabad. Ça démarre ce, ce jour-là, comme cette année, si Dieu veut, on voyage un grand groupe. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'était le déroulement des faits. Qu'est-ce que représente cet événement Pourquoi c'est un jour si important Pourquoi c'est un jour propice de bénédiction Et surtout, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître les événements, comment ça s'est passé En commençant par le début des faits qui ont commencé dans l'année 1985. On va voir ensemble aussi. Quelques discours du Rabbi, c'est une histoire qui a duré pendant une période de 2-3 ans, qui ne s'est pas réellement terminée jusqu'en 1990. On va voir sur quoi étaient les accusations et sur quoi finalement il y a eu la victoire. Et de la comprendre pourquoi c'est un grand jour, un jour propice pour la bénédiction pour tous. D'abord, beaucoup de choses ont été écrites déjà sur ce jour. Le jour que Dieu a fait ce grand miracle, ou même des des juges de la Cour suprême, on parle maintenant des juges qui ne sont pas juifs, des juges noirs américains, ont reconnu la grandeur du rabbi et surtout ils ont décrété ce qu'on appelle dans la Gemara Didan Notzar. On va juste après la française. Didan Notzar qui veut dire nous avons gagné. Mais c'est quoi ce miracle Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Qu'est-ce qu'on fait Le fait que les livres sont revenus à la librairie, on va voir les détails. Est-ce que c'est une simple fête Bon, des livres ont été volés, des livres antiques que tous les rabbins de Chabad donc, se sont battus pour les avoir dans la bibliothèque et particulièrement la vie précédente ou pas. <coughs> J'ai lu, il m'a envoyé à une nouvelle. Quand on dit, dit Danotzar, nous avons gagné, il faut d'abord comprendre quelle était l'accusation, qu'est-ce qui s'est passé. Et je dis, à travers cette histoire qui était la seule qui s'est passée dans notre génération, le rabbin nous a montré comment réagir face à parfois des forces du mal, qui veulent parfois te faire du mal, qui veulent parfois te détruire. Quelle est la meilleure approche à prendre D'abord, le Rabbi a parlé énormément, longuement, à travers plusieurs fabriques et plusieurs discours chassidiques, sur l'éternité de la vie d'un tzaddik. En expliquant, c'était quoi le débat, c'était quoi ici les accusations. Le côté opposé, l'adversaire, son argument principal c'était qu'en 1950, il y a eu un enterrement, qu'on dit justement sur Yaakov Avinu, la fameuse phrase que la Bible a repris, Savdu Sapandaya, Khantu Khantaya, avec Avru Kavraya en Aramea, qu'ils ont embaumé, et ils ont fait des éloges, et ils ont enterré. Et donc, cette personne, ces accusateurs, ces adversaires, qui malheureusement faisaient partie de la famille du Rabbi, sont venus en disant, c'est fini. En 1950, Chabad est décédé. En 1950, le Rabbi précédent a quitté ce monde. Et donc, tout ce qu'il a laissé, c'est un héritage personnel, ça appartient à la famille, puisque moi je suis le petit-fils, automatiquement ça m'appartient à moi. Et donc, ça, il y a les lois d'héritage, et donc tous ces livres antiques, par exemple le Sido du Baal Shem Tov, tellement de livres qui, étaient, qui sont rarissimes, qui sont seulement un exemplaire dans le monde, ça m'appartient, et c'est comme ça qu'il est parti les voler et les vendre avec des valeurs astronomiques. Ma Bible a expliqué que c'est tout à fait le contraire, que depuis 35 ans, de 1950 à 1985, chaque année, se rajoute encore plus dans la vie du Rabbi, qui nous a quitté en 1950. Et comme j'ai dit, quand on reflète ça aujourd'hui, quand nous sommes après Guillaume Tamouz, que le Rabbi nous a quitté matériellement en 1994, c'est exactement les mêmes phrases pour nous aujourd'hui. Mais non, au départ, quand le Rabbi parlait, ce n'était pas clair, les gens ne comprenaient pas à quoi le Rabbi faisait allusion. Et même les plus grands des chassidim, les plus grands des disciples à l'époque, ils ont essayé de faire comme un accord, d'aller faire une concession, d'aller rencontrer l'adversaire d'aller essayer de lui proposer, viens, on te paye tel et tel, peu. tu cherches, oh, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches de la gloire, tu cherches de la popularité, tu cherches de la gloire, viens, on fait un accord avec toi. Et on voit comment le Rabbi a refusé catégoriquement n'importe quel accord qu'on pouvait faire avec lui de manière amicale. La, les phrases que le Rabbi a employées, c'est qu'ici, l'accusation, c'était une accusation contre la chassidoute, contre tous les rabbis, en mentionnant à plusieurs reprises le nom de tous les rabbis, depuis le bas Shem Tov, jusqu'à le Rabbi actuel. Maintenant, c'était difficile à comprendre. Pourquoi quelqu'un qui est parti voler quelques livres ah Oui, il avait 400 manuscrits, etc. Ce n'est pas juste quelques livres, c'était des cartons et des cartons. Pourquoi ça se mettait en cause, si on peut dire, tout le mouvement chassidique, toute la chassidoute Pourquoi ça mettait en cause que si jamais 
que Dieu nous en préserve, cette personne aurait gagné, va savoir qu'est-ce que cela voulait dire, ça veut dire que quoi, que la chassidoute allait disparaître, que l'éternité du rabbi n'allait plus exister. Dans un discours, la paracha Trouma 1988, le rabbi a parlé sur les efforts que la rabbinite avait fait, la rabbinite Raya Mushka qui était décédée quelques semaines avant, qui avait fait en disant, de lors de la déposition, c'était que les accusateurs avaient envoyé une caméra à la maison pour l'interroger, un interrogatoire, pour qu'elle puisse témoigner sur qu'est-ce qu'elle connaît sur la librairie, sur ce que son père il a recueilli, ramassé pendant des années et des années. Et ils ont tout essayé de la faire tomber en disant que c'est une femme âgée, une femme malade, qui ne réfléchit pas trop avec sa tête. Il n'y a pas une phrase qu'elle a dit qu'ils ont pu la faire tomber, bien au contraire. La fameuse phrase qu'elle a dit, c'est que mon père, le rabbi, le rabbi précédent, et les livres appartiennent au chassidim. Le rabbi a dit qu'avec ça, elle a réussi à faire que même les nations du monde ont compris quelle est la force d'un rabbi. Quelle est la particularité d'un rabbi qu'on appelle Roche Ben Israël, la tête du peuple juif. En deux mots, le rabbi nous a expliqué comme quoi la victoire, c'était de reconnaître parmi les nations du monde l'éternité d'un tzaddik, l'éternité d'un rabbi. Comment ce lien, cet attachement qu'il y a entre le rabbi et le chassidim, c'est quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête une fois qu'il y a un décès d'un tzaddik, une fois qu'un tzaddik ne quittait. Ce n'est pas par hasard que chaque année, ça tombe dans la paracha de Vayigash Vayichi. La paracha de cette semaine, Vayigash Vayichi, qui nous parle de l'éternité de Yaakov. Le rabbi en a parlé justement, on va l'apprendre si tu veux, Shabbat, on sera sur le Hohel. Le, le fameux discours que le a prononcé en Vayichi 87, comme quoi Yaakov est le seul des trois patriarches que on te dit qu'il n'est pas mort, la Torah n'a pas dit sur lui qu'il est mort, parce qu'elle te dit « Mahou Bachaim, Mazaro Bachaim, Mafou Bachaim » de la même manière que sa descendance est vivante. Lui aussi il est vivant. La dernière fois c'était trois, maintenant c'est deux. Okay. On raconte qu'après la fête de Yutet Kislev, on a vu ça il y a quelques semaines, le 19 Kislev qui était aussi la victoire de la chassidoute, la victoire de, du sauvetage de la vie précédente, du Yadmo Azakel, il s'est rencontré avec le Rabbi Baruch de Medjibosh. Et là, la Bible de Medjib va lui demander à Admor Azaken pourquoi tu as été d'accord de rentrer en prison. Tu aurais pu très bien gagner sans rentrer en prison. Comme dans l'histoire qu'on a racontée il y a deux semaines, qu'on peut voir sur l'application Etora, quand par exemple, il a arrêté le fameux bateau qui était la barque qu'il a emmené pour l'interrogatoire, pour faire qu'il douche le mana, pour pouvoir faire la bénédiction sur la lune. Alors il aurait pu très bien faire la bénédiction sur la lune sans demander à la barque de s'arrêter. Et le mode capitaine de la barque te demande de t'arrêter pour pouvoir faire la bénédiction sur la lune. Et il n'a pas voulu s'arrêter. Et à la fin, il a dû être par la force des choses, il s'est arrêté. Et là, la noix de lui a dit, non, ne, je ne te demande pas de t'arrêter tout seul. Je n'ai pas envie que ça s'arrête tout seul. Je préfère que toi, tu t'arrêtes par ta propre volonté. Donc bref, la noix de aurait pu très bien décider de ne pas aller en prison, s'il si voulait. Et néanmoins, donc il a demandé à Rabbi de mettre Jibosh, pourquoi tu as décidé d'aller en prison le fameux discours du 19 qui se lève 1963, alors lui il explique qu'effectivement, le Hanou Azaken avait la possibilité d'éviter toute cette souffrance, toute cette, tout ce qu'il a enduré en prison, pas ça qu'il aurait passé la main sur le front et le décret serait annulé. Mais il a pris sur lui les souffrances pour que ça descende dans les lois de la nature, afin que nous on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu il attend de nous de manière tangible, matérielle pour nous. Du point de vue d'un tzadik, du point de vue du rubis, bien sûr qu'il aurait pu le faire de manière beaucoup plus simple et éviter tous ces ennuis, tous ces casse-têtes. Alors, bien sûr que quand on réfléchit de notre côté, pourquoi ça disparaît Quand on réfléchit de notre côté, effectivement, la Bible aurait pu très bien annuler toute cette histoire. De n'importe quelle manière, elle aurait pu éviter que tout ça se passe. Mais à ce moment-là, il n'y aurait pas eu les, 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 la victoire comme elle s'est passée avec la Cour suprême, les juges américains, que ont reconnu aux yeux de toutes les nations l'éternité de la Bible. Et c'est pour ça que si on peut dire la Bible a été prête à se mettre, si on peut dire, en danger. Mettre sa vie en danger, mettre la chassidoute en danger. Pour que nous, on puisse concrétiser, réaliser, pas seulement nous, mais que les nations du monde puissent réaliser et comprendre que oui, c'est du réel. C'est pas quelque chose qui n'a pas, pas de sens. C'est pas quelque chose qui n'a pas de sens, mais bien le contraire. C'est quelque chose qui est tangible, qui est réel, dans ce monde matériel, que oui. Même si tu penses qu'un tzaddik, même si tu penses qu'un tzaddik n'est plus là matériellement, Réellement, il est là, et pas seulement il est là, mais il est présent encore plus que dans sa vie matérielle. Depuis ce jour-là, c'est passé 35 ans. 35 ans qu'on voit clairement, et on voit surtout à nos yeux depuis 94, combien l'éternité du Rabbi est encore plus présente que dans le passé. Et on voit comment ce message est un message actuel dans la vie de tous les jours. À l'époque, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'avait pas besoin de s'efforcer à le voir. Depuis 94, on voit 
Comment donner en année que ce soit Chabad dans le monde où la puissance, ce que la Bible a planté pendant plus de 50 ans, quand il était présent avec nous, combien se développe et augmente et personne ne peut oser venir dire que c'est ses propres efforts, ses propres forces, il vient de finir la campagne de Chanukah avec Chabad Cinema. Quand tu vois toutes les actions qui sont faites en train de faire maintenant le bilan, le compte rendu, tu te dis c'est pas normal, tellement de choses en tellement peu de temps, et ça c'est un bête Chabad. Imagine-toi que tu multiplies ça à travers le monde entier. Alors pour ça, je dis c'est important de revenir au fait. On ne va pas attendre aujourd'hui à prendre tout ce qui s'est passé, mais au moins avoir un résumé pour comprendre c'est quoi la grandeur de ce grand jour qui est ce jeudi, comme j'ai dit qu'on a la chance de voyager sur la vie ce jeudi justement, dans laquelle la vie a décrété en tant que jour propice de bénédiction. Oui, Bonjour, ne dérangez pas. pas. Merci, bonjour. Après. Non, c'est juste le patient du docteur Hassan. Comment, <rire> comment, euh, comment on appelle ça Comment ce jour, c'était un jour qui a été décrété pour la vie par un jour propice de bénédiction pour prier sur la, euh, la tombe de la vie, pour demander des bénédictions. À l'époque, je me rappelle en 87, comment la Bible avait demandé qu'il va partir au Hélène, il va partir au chaque jour, et il partait avec des dizaines de sacs de demandes de bénédictions qui venaient du monde entier parce que c'était un Yom Zgula Vedratson, un jour propice pour demander des bénédictions, etc. Alors revenons d'abord au fait. Allô. Respire, Respire attends deux secondes. Je vais y appeler les pompiers en direct. J'appelle le Samuel. Quand, comment s'est exprimé D'abord, quelle était l'accusation euh, D'abord, comme on l'a dit, terre à terre. Un vol de livres de la bibliothèque de Abouda Chassidé Chabad. Comment s'est exprimée la victoire Très clair. Par ça qu'on a récupéré, récupéré le vol. Tout ce qui a été volé, les manuscrits, les livres. Et la Bible demandait justement, pourquoi on dit, d'un notar, qu'est-ce que ça veut dire que nous avons gagné Les livres, ils ont gagné. Le devoir d'acheter des livres, soit pour la librairie, la bibliothèque internationale de Chabad à New York, soit pour la bibliothèque de chacun. Quand on regarde un peu tous les discours que la Bible avait prononcés dans cette période-là, soit pendant la période de l'accusation, la période du procès et la période de la victoire, on voit comment à travers les livres, à travers la Torah, on exprime l'éternité de la vie d'Atsadik. La Nour Zakaï, dans les grottes à Kodesh, il explique comme quoi la vie d'Atsadik, ce n'est pas la vie matérielle, mais la vie spirituelle, qui sont la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Les grottes à Kodesh, chapitre 27. On a pris ça il y a quelques temps. On peut voir sur l'application et tout. Et donc, quand tu parles d'un tzadik, par définition, c'est pas son corps, c'est pas ses yeux, comme Israël Gabin avait l'habitude de dire, quand il a vu le Rabbi, ses, bleu, ses, ses, ses beaux yeux bleus, avec son air tellement calme. Bien sûr, les gens ne pas voir le Rabbi pour sa barbe et ses yeux. C'est par rapport à la spiritualité du Rabbi. Quand tu apprends à travers les livres, quand tu apprends la Torah en général, la chassidoute en particulier, la Torah du Rabbi, un corps plus en particulier, là tu commences à comprendre. Quelle connexion, quelle liaison nous avons avec un tzaddik ayant connu le rabbi de son vivant ou pas C'est une liaison que tu veuilles ou pas, tu es connecté, même si tu ne sens pas que tu es connecté. Et donc, c'est pour ça qu'à travers les différents discours, la Bible expliquait qu'en volant des livres du rabbi, tu voles un morceau de sa vie. Des livres dans lesquels il a appris, des livres dans lesquels il a enseigné, des livres dans lesquels il a appris, c'est un morceau de sa vie que tu es en train de voler. Un des discours, la Bible s'exprimait que c'était une bombe vivante qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Si jamais quelqu'un est là, un de ses livres chez lui à la maison. C'est des phrases qu'on n'avait jamais entendues parler auparavant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prendre un livre du rabbi Le rabbi disait prendre un livre, ça veut dire prendre un morceau de sa vie. En idée, je dit, ça veut dire avoir déchiré un morceau de la vie du rabbi précédent, que Dieu nous en préserve. Et que tout celui qui a pris un livre sans permission, à chaque instant, il est en train d'entraîner un enterrement à nouveau du rabbi précédent. Maintenant, puisque c'était une accusation qui a été venue sur l'éternité de la vie du rabbi, par les livres, quand le jugement a été gagné, le procès a été gagné, il y a eu ce qu'on appelle Didan Notzar. Didan Notzar veut dire que les phrases dans la nous avons gagné. Automatiquement, la victoire s'exprime à travers les livres. Différemment des dix campagnes que la Bible a lancées à travers toute sa leadership depuis 1950 jusqu'à 1994, qui sont tous des mitzvot de la Torah, des mitzvot de Chachamim, de Tfilin, Kashrut, l'inspiration familiale, euh, la Tzaka, etc., etc. La campagne de Mifta Bait Manesfarim, de remplir sa maison de livres, ce n'est pas par ça que tu vas très bien faire une seule mitzvah et tu as fait la mitzvah. Mais au contraire, c'est comme la Bible a expliqué ça dans le discours de Nassau, 1974, le fait de, grâce à ça, remplir toute ta maison de Torah. Parce que l'idée n'est pas d'avoir, tu rentres chez toi à la maison, d'avoir une armoire en disant, regarde, j'ai ici une étagère, j'ai acheté tel livre, là j'ai gagné dans un galat tel livre, là j'ai reçu tel livre, qu'est-ce que tu fais avec ces livres et ils ne sont pas faits pour la décoration. Tu veux la décoration aujourd'hui, tu peux faire des plans 3D avec des papiers peints, ou si les gens mettent encore des papiers peints, ou même des peintures, où tu peux décorer des, des livres sur le mur. 
L'idée, c'était quoi De faire rentrer un livre dans la maison qui devient un objet matériel de la personne. Transformer cette maison en une maison qu'on s'écrit dans le chapitre de Maxime de nos pères, chapitre 1. Ça veut dire que toute la vie qu'il y a dans la maison, elle se transforme et elle est pénétrée avec ce qui se passe à l'intérieur de ces livres. Grâce au livre que je suis rentré dans la maison, je transforme ma maison en une maison de Torah. Enfin, ça que je vis à travers ce qu'il y a dans les livres. Comme la Bible a parlé de ça dans son fameux discours de première année d'anniversaire de Etevet en 1988. Mais encore, on est en train de fêter cet anniversaire. Si Dieu veut demain soir, ce jeudi cette année, 35 ans, de cette grande victoire, de ce grand jour qu'on va expliquer à quoi longuement, automatiquement, c'est un jour dans lequel on renforce pas seulement notre attachement avec l'étude, mais avec la vie spirituelle d'un tzaddik. Et on doit se dire, c'est pas suffisant de faire ce qu'on appelle les choses techniques. Alors, il a demandé d'acheter des livres, alors je vais acheter des livres. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces livres Mais se dire comment je renforce mon attachement à l'étude de la Torah, parce qu'au final, comme on dit tous les jours dans la prière, « Kiem chayeinu baruch yameinu » Ça, c'est le jour de notre vie. Le dit Tevet, 1900, ça c'est notre vie, la Torah est notre vie. Le dit Tevet 87, cinq jours après la victoire de la Cour suprême américaine, l'Abbé a remercié à tous ceux qui sont venus se réjouir avec sa joie. C'est à part le fait de faire ce jour-là, d'acheter des livres comme l'Abbé demandait, le sentiment d'un n'importe quel chassid est de se dire ce jour-là, être présent à côté du rabbi. Et c'est grâce à ça qu'on prie, qu'on a la possibilité de prier sur la tombe du rabbi et de demander des bénédictions et de se renforcer dans les enseignements qu'il nous a demandé. Grâce à ça, on mérite de faire tomber encore toutes ces grandes bénédictions. Particulièrement quand on a la chance d'avoir un anniversaire à côté de ces jours-ci, à côté de ces jours propices, etc. Alors revenons maintenant au fait. Qu'est-ce qui s'est passé c'était pendant l'été 1985. Un des membres de la bibliothèque, Chabad, Lubavitch International, qui est à New York, qui est le bâtiment juste à côté du bâtiment de saint saint mathieu au 766, où plein de fois on voyait le rabbi aller d'un bâtiment à l'autre, etc. Parce qu'on sait que la majorité du temps, le rabbi était occupé avec l'étude de la Torah. Un de ceux qui travaillent là-bas, il a remarqué que parmi plusieurs étagères, il manque... Quand tu dis libraire, tu dis bibliothèque. Bibliothèque. Il manque des livres les plus chers à la chassidoute et au judaïsme en général. Que dans cette bibliothèque, il n'y a pas seulement des livres de Torah, il y a aussi des livres qui sont parfois antisémites. Avec le livre précédent, il avait collecté. Ce qui dit que c'était un endroit dans lequel les gens puissent venir et pouvoir préparer, apprendre. Et c'était encore une collectionner, pardon. Et c'était des livres, comme une fois qu'ils ont subi des guerres, le précédent, il avait fait des conditions qui ne quitteraient pas la Russie sans ses livres avec lui. Il y a malheureusement aujourd'hui encore des centaines et des dizaines de milliers de livres qui sont à Moscou, dans la librairie de Lénine, qu'on n'a toujours pas réussi à faire ressortir et revenir à son endroit idéal. Le directeur de la bibliothèque, qui est le Rav Levin, raconte comme ça. Un des jours, entre Pessah et Shavuot, le Rav Villelem, qui est un des employés de la bibliothèque, qui était responsable sur tout ce qui était la collection du Rabbi précédent, il lui dit, il me semble qu'il manque quelques livres. Alors, il a dit tout de suite, je ne sais pas dire ça de manière claire. On savait très bien qu'il y avait des livres qui allaient dans le bureau du Rabbi, que le Rabbi, tout le temps, les secrétaires se passaient des livres, etc. À l'époque, malheureusement, maintenant on était en 85, il n'y avait pas encore un catalogue organisé pour la bibliothèque. Et donc c'était difficile à voir sur l'exercice à l'inventaire. Il faut tout de suite, il y a quelque chose qui manque ou pas. C'est pas informatisé. Donc ils ont décidé, exactement, comme beaucoup de choses aujourd'hui encore. Donc ils ont décidé de faire quelques, on va dire, simanies, de faire quelques détails, de faire quelques signes dans la bibliothèque. Et voir si le livre ne bouge ou pas, voir s'il y a une souris qui passe par quelque part. Et après une semaine, ils ont vu clairement qu'il manque encore quelques livres. Là, on a vu clairement, il n'y a personne qui a touché cet endroit, cet étagère, etc. Ils ont tout fait pour essayer de détecter qui est le voleur. On n'a pas réussi à trouver. Après un certain temps, on a aussi une nouvelle d'Israël, un des chassidim Kravad, qui était un vendeur de livres antiques, qui était connu comme quelqu'un qui achetait des livres antiques, c'est son métier. Il a su qu'il y a des livres de la bibliothèque d'Agudat Chassidé Chabad de Brook qui sont mis en vente. Dès qu'il a entendu une telle nouvelle en Israël, il a tout de suite fait savoir ça au secrétariat du rabbi. C'est pas possible. Ou bien c'est une falsification. C'est comme aujourd'hui, tous les semaines, tu as sur Internet des gens qui te demandent des choses de la maison du rabbi. Soi-disant, des couverts, des verres. Et on te fait tout et n'importe quoi croire. Et les gens mettent sur ça des fortunes et se disent « Oui, j'ai acheté quelque chose. » Pourquoi pas <coughs> On a tout de suite essayé d'attraper les gens qui sont entrés dans la librairie, dans la bibliothèque, et qui ont pris les livres. On n'a pas réussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était entre Pessah et Shavuot. Juste avant la fête de Shavuot, Rabbi Chaim, Chaim Baruch Elverstein, qui était un de ceux qui travaillaient dans la maison du Rabbi et dans l'emplacement de ce 25 où se trouvait la bibliothèque, etc., il a mis par le conseil de la rabbinite, la femme du Rabbi, une caméra cachée. 
Ça, c'était à l'époque, déjà en 85. La, le, on va dire, le film de la caméra, il était vide pendant un certain temps. Deux semaines après, c'était le 22 Sivan, c'est là que la caméra, elle a capté le neveu du rabbi, le petit-fils du rabbi précédent, qui est rentré dans la bibliothèque très tard la nuit. Et après quelques temps, on le voit sortir avec des sacs pleins de sphérium. Ça, c'est ce que la caméra a lu. Mais non, malgré qu'il était le neveu, du, le petit-fils du rabbi précédent et le fils du genre du rabbi précédent, le Shmaïa ou Harry, c'était quelqu'un qui n'avait aucun contact avec Rabat, il vivait de manière totalement privée, il avait la soixantaine à l'époque à New Jersey, il ne faisait pas partie du judaïsme religieux en général, et surtout, il ne faisait pas partie de Lubavitch tout court. À part quelques fois qu'il est venu visiter ses parents, <coughs> il n'avait aucun contact, ni avec Rabat, ni avec le rabbi. Pour mille et une raisons, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quand on a vu que c'est lui qui a pris les livres, première des choses, on est parti lui demander gentiment, « Rends les livres !» Et il a refusé, en disant que ma mère et ma tante, en deux mots, la rabbinite Rayamushka, ils m'ont donné la permission de prendre ce que j'ai envie de la bibliothèque, ce qui était 100% un mensonge. Il a dit que les livres m'appartiennent en tant qu'héritage, et donc je vais les vendre pour une autre grande somme. Quand on a demandé à la rabbinite, bien sûr, est-ce que c'est vrai qu'elle a donné une autorisation pareille Elle a dit qu'elle n'a jamais parlé de lui. jamais parlé avec lui sur ça, elle n'a jamais donné aucune autorisation, etc. Première des choses qu'on a fait, on a essayé de changer, d'abord on a changé les, les serrures de la bibliothèque. Et on a mis un système d'alarme. Au total, il avait déjà volé 400 livres, quand tu parles, 400 livres de valeur, qui étaient des livres de Kabbal, des explications sur le Tanar, sur la Bible, des livres qui étaient importants pour le peuple juif tout entier, pas forcément quelque chose... C'était dans la librairie du Rabbi, mais c'était des livres énormément importants. Je ne sais plus quoi l'internet elle saute. Ok. Euh, et en attendant, on s'est rendu compte que malheureusement, les livres ont commencé à être vendus. Avec leur fortune, des acheteurs de livres en, en Israël, en Europe, en Amérique, qui s'étaient énormément intéressés, tous ceux, ceux qui travaillent dans l'antique, dans les choses antiques, ils se sont dit, mais c'est merveilleux, on peut, avoir, on peut faire une fortune avec des livres pareils. Ils se sont dit qu'on va faire fortune. Par exemple, prends un simple exemple. Ils ont, il a vendu la Gada de Pessah de l'année 5519, donc on parle ici environ 250 ans, à 69 000 dollars à un, euh, un, un vendeur, à un acheteur de livres en, en Suisse. Lui, cet homme-là, qu'il a acheté pour 69 000 dollars, il a revendu pour 140 000 dollars. Il a fait de ça, il s'est même tourné à une, euh, dit ça, une, à une maison d'enchères d'antique, qui appartenait à l'église de Manhattan. En se disant que s'ils veulent l'acheter, pourquoi pas Mais eux, ils ont tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Ils ont tout de suite compris, ils ont dit, ça se c'est des livres qui sont volés, ils n'ont pas voulu partager avec lui. On lui a demandé une deuxième fois, « Rends les livres !» Il a refusé. Son père, le Rachak, qui était le beau-frère du rabbi, lui a demandé aussi, « Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais une chose pareille ?» Tout le monde... Depuis quand Qui a inventé aujourd'hui que tout d'un coup, on parle d'héritage, tu te réveilles 35 ans plus tard c'est très bien, c'est pas quelque chose, c'est pas une richesse privée. Un patrimoine. À ce moment-là, c'était quelque chose qui appartenait à Gouda Tracy de Chabad, c'est-à-dire à l'organisation Chabad internationale, bien sûr, qui est représentée par le rabbi, mais c'est pas une richesse privée. À ce moment-là, le rabbi l'a demandé par le rachat qui rend les livres de la manière la plus rapide et surtout qui rend les livres de la manière la plus euh, amicale. Pourquoi Parce que les Sepharim, ils reviennent, ils appartiennent au Chassidim, et c'est sûr que tôt ou tard, ils vont revenir à leur, à leur patron. Donc moi, je te demande de faire ça gentiment. Tu ne vas pas faire gentiment. Ça a commencé à prendre un ton dur. Et là, alors, il a invité les plusieurs membres de Agouda Tresidé Chabad, ce qui est l'embrel des organisations Chabad à New York, que l'Abi lui-même avait choisi et nommé. C'était Rosh Chodesh 85. Personne à l'époque dans la rue était au courant de ce qui s'était passé. C'était en inter du vol. L'Abi a parlé des choses que eux mêmes n'ont pas compris de quoi l'Abi parle. C'est en audience privée chez l'Abi. L'Abi ne recevait plus déjà à l'époque des gens en audience privée. Rabbi, il a dit que si jamais je vous laisse 12 jours pour essayer de changer la donne, de faire en sorte que les choses bougent, le Rosh Chodesh jusqu'au 12 Tammuz, je serai obligé d'en parler en public pendant le fabrique hein, du 12 Tammuz, qui est le jour de la Géola, la délivrance de Rabbi précédent. Et personne ne comprenait de quoi Rabbi parle. Personne n'était au courant, même si c'était des gens très très proches. Parce que ce n'était pas, pas juste ici une histoire de vol. Par exemple, le vol, que quand il est venu, il a volé des livres. On voyait que Rabbi était tellement sérieux et peiné de cette histoire. On comprenait que c'était une accusation sur la Nessio du Rabbi, sur le fait même est-ce que le Rabbi est un Rabbi ou pas. Est-ce que Chabad a un leader ou Chabad n'a pas de leader 
D'après ce que lui il disait, c'était que exactement, Chaban n'existe plus. 1950, son grand-père est décédé, Chaban n'existe plus. Alors lui, il a dit à ce jour, à ce moment-là, à Ravza Mangurari, mais qu'on doit savoir que c'est une guerre contre tous les rabbins. Et on doit savoir que la guerre n'est pas une guerre contre les livres, mais c'est une guerre contre la chaise, en deux mots, contre la dynastie Chabad. Et il a montré sur la chaise. Et bien sûr, quand on comprend une chose pareille, de là on peut comprendre la victoire, la joie de la victoire qu'on a eue quand les choses se sont améliorées. Regardons un morceau, tu vois, dans la page, euh, d'un discours que la ville a parlé la première fois en public de cet épisode, c'était le 12 Tammuz 85. La ville te dit ici, juste après, juste après ici. La ville te dit ici que qu'est-ce que ça veut dire que le Nassi adore, le maître de la génération, il est vivant, pas ça que les chassidim, ils apprennent sa Torah et remplissent ses demandes. Ça, c'est quelque chose qui se passe même après qu'il nous a quittés de ce monde. Ah, on a la question, elle demande, est-ce que pour avoir, on l'a embaumé, on a fait un éloge, on l'a enterré, qu'on dit sur Yaakov, la paracha va yéchi. L'agmara, elle connaissait cette question, et l'agmara, elle vient te dire que Yaakov, il est vivant, parce que ses descendants sont vivants, et donc lui aussi, il est vivant. Elle lui dit, ça va être exactement la même chose, une fois que ma chère va venir, chaque racine, il va aller avec son rabbi, et nous, on ira avec notre rabbi. Maintenant, dans n'importe quelle chose de Gdusha, on sait très bien qu'elle est force opposée. Et quand il y a une force opposée, ça veut dire que tu dois augmenter dans les forces de Gdusha, dans les forces de sainteté. Là, c'était le jour de la libération de prison du rabbi précédent. Alors, il a rappelé que le rabbi précédent, quand il était emprisonné, il a tout fait que les choses se passent comme lui voulait. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas la KGB, ce n'est pas la NKVD, ou le, le, la GPO, qu'ils ont pu la rabaisser malgré qu'ils cherchaient à faire tomber Schneerson. Ils cherchaient à faire tomber le judaïsme en Russie. Ils n'ont pas réussi. Le rabbi précédent est sorti victorieux. Pareil pour les livres. La Bible a rappelé que le rabbi précédent n'était pas prêt de sortir de Russie sans les livres avec lui, malgré que c'était un danger. C'est à la rigueur, il n'aurait pas accepté les Russes de les laisser sortir avec ses livres qu'il avait avec lui. Toute sa bibliothèque, il ne serait pas sorti. Je préfère souffrir en Russie que de sortir sans les livres. De là, on voit pas seulement l'admiration, mais l'attachement qu'il avait avec les livres. Et c'est pour ça qu'on avait envoyé des gens pour s'assurer qu'il puisse sortir avec tous ses livres, ses objets et ses écrits. Là, la Bible commençait à parler du bâtiment de Seven Seventy, qui est le bâtiment dans lequel c'était la synagogue du rabbi, le bureau du rabbi pendant plus de 44 ans jusqu'à nos jours. Que ce bâtiment qui n'a jamais appartenu personnellement au rabbi, c'était enregistré sous le nom d'Agouda Tracé de Chabad, et c'est une des raisons pour qu'on ne paye pas d'impôts dessus, pas de taxes. C'est que ce bâtiment en Amérique, il y a une loi à New York, que tous les bâtiments qui sont des bâtiments communautaires, tu ne paye pas d'impôts dessus, tu ne paye pas de taxes dessus. Alors que si ça aurait été un bâtiment privé, si c'était même si à l'intérieur il y avait au deuxième étage d'appartement de rue précédent, bien sûr qu'on aurait dû payer des taxes dessus, des impôts. Même l'appartement de rue précédent, la vie continue dans son discours, malgré que c'est un appartement privé, le but c'était quoi Qu'il prie à l'intérieur l'étude de la Torah, la chassidoute à l'intérieur, pas seulement sa chassidoute, mais la chassidoute de tous les rabbis jusqu'à la vie précédente. Et comme ça, c'est inscrit dans le contrat de vente quand le bâtiment il a été acheté en 1950, au mois d'Ada. Même les choses privées qu'il faisait, comme manger, dormir, etc., c'est pas privé, il le faisait en tant que rabbi. C'est comme si je te dis aujourd'hui, si on peut dire la Havdil, on te dit qu'on est en train de refaire l'appartement la, 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 ou le, la résidence du premier ministre israélien avec des millions et des millions de shekels euh, à Balfour. C'est pas une résidence privée, c'est une résidence que l'État lui donne pour le moment qu'il est premier ministre. C'est le jour où il n'est pas premier ministre, il n'est pas là-bas. Et ça, c'est aussi dans la Torah. C'est une propriété de l'État. Propriété de terre, exactement. Maintenant, puisque des gens sont venus, ils ont dit non, c'était quelque chose de privé. C'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, on avait inscrit sur le mur, tu peux voir à l'extérieur, « Bet Abouda Trasidé Chabad » que ça appartient à l'organisation Chabad. Et là, l'ami commence à raconter que malheureusement, se sont passées des choses que personne n'avait rêvé qui allait se passer dans le plus noir des rêves. Trois personnes sont rentrées dans le domaine du, du Rabbi Nassid Arinu. Ils ont pris des livres. Elle avait dit que le miracle était qu'en sortant, il y a un qui a remarqué qu'ils sont venus. Dans les arguments, je dis, on peut parler, c'était des discours qui ont duré des heures. Elle t'explique, si tu tiens vraiment que c'est à toi, pourquoi tu viens au milieu de la nuit comme un voleur Si tu tiens vraiment que tu viens dans la journée, présente-toi, montre un contrat et dis que c'est le tien et montre de quoi tu es capable. Parmi les trois voleurs, deux ont rendu ce qu'ils ont pris. Elle avait termine que de toutes les façons, certainement le troisième va aussi rendre ce qu'il a pris. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plusieurs années plus tard, mais là, on est au début. Et là, l'Abbé dit, je voudrais m'adresser aux idiots parmi les chassidim. C'est quoi les idiots parmi les chassidim Qui pensent L'Abbé dit que oui, malheureusement, on est en exil. Et tu peux avoir des chassidim, des disciples qui sont aussi bêtes, on s'en compte tous les jours, qui n'osent pas acheter ces livres. En disant, tu sais quoi, on va payer, on a de l'argent. Comme ça, on va faire revenir les livres à vie. 
On va payer. Il ne va pas payer pour quelque chose. Enfin, je dis de cette histoire, on apprend comment des fois se défendre quand tu as des attaques, etc. Qu'est-ce que tu vas payer pour quelque chose qui t'appartient C'est à toi. C'est comme malheureusement aujourd'hui dans Jérusalem, est par exemple, des maisons qui ont toujours appartenu à des juifs, qui aujourd'hui, malheureusement, ils ont été volés à un certain moment. On va aller voir les gens en leur disant, ceux qui sont là-bas, qui ont pris ça par vol, tiens, je te donne un billet et rentre chez toi. J'ai un billet, pourquoi pour prendre ma maison Ça n'a pas de sens, c'est pas logique, c'est quelque chose qui m'a toujours appartenu. Lui, il était contre. Rabbi de 100% contre. Rabbi a dit que celui qui achète, c'est contre la volonté du Rabbi précédent, et ça ne va pas réussir ni dans ce monde, ni dans le monde en haut. Celui qui a déjà acheté, Rabbi dit j'ai énormément pitié sur lui, même si on n'a pas le droit d'avoir pitié sur lui, qui est les livres qui ont été volés. Qui, a, qui monte un reçu, qui monte une facture de ce qu'il a été volé, de ce qu'il a, qu a payé, et va recevoir son argent en retour. Et la vie continue en disant qu'il faut propager partout que euh, n'importe quel endroit qui a eu l'attention de vouloir les acheter, un des livres ou un des objets, qui ne va pas faire un bêtise pas, parce qu'il n'y a pas à aller acheter des choses pareilles, c'est des choses qui ne vous appartiennent pas. Et là, la vie rentre dans la providence divine. Il y a une bombe qui peut exploser, le mot du rabbi. Mais on dit sur cette bombe que c'est un zisérep et c'est une pomme douce. On ne dit pas que c'est une bombe. On voit dans la Torah que la Torah, elle te dit que la Torah, si on mérite, c'est un signe de vie, c'est un, un, un parfum pour la vie. Et si quelqu'un, il n'apprend pas la Torah comme il faut, on dit que la Torah peut se transformer contre lui comme un poison qui peut le tuer. Pareil avec des livres. On peut penser que c'est quelque chose de doux, c'est des livres qui appartiennent à la vie, qu'on doit les acheter. Mais en vérité, c'est une bombe vivante que personne ne sait quand est-ce qu'elle va exploser. Et c'est sûr que la vie va s'assurer de faire que tout se passe exactement comme elle a voulu. Ça, c'était le 12 Tammuz. Le 15 Tammuz, comme on sait très bien, chaque fois que les gens venaient voir la Rabbi, la Rabbi recevait déjà en audience générale, puis en audience privée à partir de 82, 83. Jusqu'en 81, c'était chacun rentré, quand j'ai eu la chance de rentrer en audience privée chez la vie avec ma famille. Après, pendant deux ans, c'était par groupe, les Français, les Israéliens, les Anglais, les Bref. Mais après, c'était par groupe de les élèves de Yeshiva, les Khatan Kala, les Bar Mitzvah, etc. En 85. Après, par catégorie, le, 12 ta, le 15 Tammuz, encore une fois, l'Arbi parle, il faut savoir, les discours du Rabbi étaient retransmis dans le monde entier, ce n'était pas des choses cachées pendant le Shabbat. Il y a eu des discours pendant le Shabbat que l'Arbi n'a pas parlé aussi en public. Mais là, je te parle de ce qui a été retransmis en public. Pendant le Shabbat Pendant le Shabbat. Bien sûr, je ne parle pas de ce qui dit. Il y a eu des discours que l'Arbi parlait pendant le Shabbat qui n'étaient pas retransmis dans le monde. Mais il y avait des discours qui étaient lui retransmis dans la semaine. Les discours de Shabbat n'étaient pas retransmis en public dans le monde. Ils étaient retransmis après Shabbat, on écrivait, etc. Le rabbi corrigeait. Mais les discours en pleine semaine, c'était retransmis dans le monde entier. Comme on verra justement dans la chambre, qui est juste à côté du bureau du rabbi, qui était avec la retransmission internationale. Donc le rabbi continue en disant que c'est connu que lors de la libération des prisons de 12 Tammuz, le rabbi précédent a écrit la fameuse lettre que ce n'est pas seulement moi que Dieu l'a libéré, mais tout le peuple juif, tout celui qui s'appelle juif. Parce que les attaques des Russes, du communiste à l'époque, contre le rabbi précédent, ce n'était pas juste contre le rabbi Schneerson. C'était d'anéantir le judaïsme en Russie. Et puisque la tête du judaïsme des réseaux de 600 écoles souterraines était le rabbi précédent qui était à la tête, il savait que si on va abattre Schneerson, on a abattu le judaïsme. Donc une fois qu'il a été libéré, ce n'était pas juste une victoire personnelle, c'était une victoire de, du judaïsme, du peuple juif qui a survécu. Et donc, par ça qu'on se met à apprendre ce qu'il nous a demandé d'apprendre, qui est le chitat, chumash, talim, tanya, tous les jours, que ce soit la propagation de l'amour du prochain, ça même, ça va nous rappeler comment il est vivant, par ça que nous on remplit les demandes qu'ils ont demandé de faire. Et là, la vie continue à dire, il faut savoir qu'il y avait des choses sur lesquelles il a donné sa vie, la vie précédente. Parmi ces choses-là, ses livres, ses écrits. Et le fait que c'est passé 35 ans depuis son décès, ça n'a rien changé. Toujours présent, comme n'a pas qu'à dire qu'il est présent. Et au contraire, par ça qu'on accomplit ses demandes et qu'on fait ce qu'il nous demande, qu'on apprend la Torah et qu'on fait la mission qu'il nous a donnée, grâce à ça, il est encore plus vivant qu'auparavant. Chaque année, c'est une année dans laquelle il est plus suivant à travers le peuple juif et le monde entier. Il faut savoir que pendant cette période, la première des choses se sont passées avec une, euh, un tribunal local. Voir un tribunal local. C'est clair, moi, quelqu'un t'a volé quelque chose de chez toi pour leur demander de mettre ce qu'on appelle une, euh, euh, appelle ça, une, une ordre de retenue. Je pense que c'est en français. Que, en tout cas, les livres ne peuvent plus bouger. Tu n'as pas le droit de vendre ni quoi que ce soit. En attendant, D'éclaircir les choses. Tu dis que c'est à toi, très bien, pour l'instant, tu n'as pas le droit de les vendre, tu n'as pas le droit de les bouger, ils doivent rester, ils doivent être bloqués. Que ce que tu as dans la main, ça va chez le, ça va chez le tribunal. Une injonction. Hein Une injonction. Une injonction. Le 23 août 85, il a répondu au tribunal en disant la chose suivante Que la, libra... la bibliothèque et les livres appartiennent à moi et à ma mère par héritage, puisque je suis le seul héritier de la vie précédente, le seul petit-fils, tout appartient. Alors là, ils sont partis voir deux grands avocats. 
Nathan Lewin de Washington, toujours vivant, et Jerry Schuster de Philadelphie. Le juge, qui, qui s'appelait Charles Simpton, un juif, il a reconnu qu'on ne parle pas ici juste un débat sur des vieux anciens livres antiques, qu'on ne sait pas à qui ça appartient, que ça a une grande valeur, etc. Mais il a mis le débat majeur du jugement sur la question suivante. Est-ce qu'un dirigeant du peuple juif, il a un objet privé qui lui appartient ou bien le fait qu'ils ont donné leur vie pour le peuple juif et pour leurs disciples, c'est quelque chose qui est indissociable. Ils n'ont rien de privé. Ce qu'ils ont, c'est quelque chose qui appartient au peuple juif. Pas, ils n'ont pas un, quelque chose qui est le leur en tant que privé. Le 13 novembre 86, c'était déjà quelques mois plus tard, il a fixé la date du jugement le 19 Kislev. On parle d'un non-juif. Le 19 Kislev, c'est le jour de la Géola, le jour de la libération de prison du Rabbi Prédur Admo à Zakhan, on a vu, il y a pas longtemps, il y a 293 années. Tout le monde, ils ont vu ici qu'il y avait déjà la providence divine, que c'est sûr qu'il y aura une victoire. Et concrètement, quand est-ce qu'on a commencé à faire les débats et les témoignages à travers la Cour suprême C'était le 20 qui se lève, le jour où la, la Noire Zakhan est sortie de prison. Du 20 qui se lève au 8 évêque 86, il y a eu d'abord les jurys, il y a eu d'abord tout ce qui est les. les dé, pas les décrets, on appelle ça les. Comment on appelle ça dans un jugement Les délibérés. Les délibérés, bravo. Heureusement que tu es là. Non. Maintenant, du 9 Tevet au 10 Jvat, pendant un mois, on a mis toutes les conclusions et les réponses des deux côtés. Pendant 23 jours, les Bakhourim et Chassidim arrivaient au jugement, au tribunal. C'était quelque chose de très spécial. Chaque jour, tu voyais un bus plein de Chassidim qui allait au tribunal qui se trouve à Downtown Brooklyn, juste à la forme Manhattan, qui était plein. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas Pas en train de crier, en train de prier et dire psaumes. Parmi les chrétiens, il y avait même le Rav Mantli qui était le Rosh Shiva de 770, qui était avec un gars, il était assis comme s'il était pendant la prière. Il y avait des, des rabbinim importants, des personnes âgées. On voyait pendant cette période la sérieuse qu'il y avait sur la figure du Rabbi. Le Rabbi voyageait au OL tous les jours. Tous les jours, parce que ça veut dire tous les jours debout pendant des heures. On est en hiver, d'accord On voit cette semaine. Tous les jours, sans s'arrêter, à, à part le vendredi, parce que le vendredi, ça rentre à 4 heures. Maintenant, il faut savoir que quand la Bible est à l'EOL, c'était un jour de jeûne, parce que la Bible ne mange pas quand elle est à l'EOL, pas boire. On voyait sur sa figure la grande tristesse, la grande peine, la grande faiblesse, la grande fatigue. Et automatiquement, les gens, ils ont pris le sérieux de la situation. On parle ici d'une accusation sur Chabad, d'une accusation sur la chassidoute. Et on voit que c'est quelque chose qui se passe dans le ciel, comme sur terre. Ce n'était pas juste quelque chose de banal, un petit livre, il manque quelques livres, etc. C'est connu qu'un de ces jours, de jugement. Il y avait ici un fabrique à Paris et certains qui étaient présents, ils ont pris sur eux de prendre des bonnes décisions pour donner la satisfaction à Rabbi, d'augmenter dans l'étude, d'augmenter dans tel mitzvah, etc. Quand Rabbi a reçu le rapport de ces bonnes décisions qu'ils ont prises, il était en route après le mikveh. Rabbi avait l'habitude d'aller au mikveh chaque jour avant d'aller au OL, comme on a l'habitude en général. Et là, le secrétaire lui a donné le rapport qui est arrivé de ces bonnes décisions qu'il a pris. Il a dit, si c'est comme ça, je n'ai pas besoin de sortir au L aujourd'hui. Et il est parti prier la prière de Mitra. À tel point, il était content de ces bonnes décisions qu'il a pris. En deux mots, que les gens, ils ont compris l'importance de ce qu'ils devaient faire. Après ça, Yudjvat, le jour que la Bible est venue, revient en 86. On est en plein d'histoire. Ils ont commencé à chanter la chanson de Dida Notzar. Dida Notzar, c'était la chanson dans laquelle le morceau de la qui dit que nous avons gagné. Et là, c'était la première fois que la Bible a encouragé cette chanson en disant que oui, il faut avoir cette, cette, euh, cette foi que c'est Dieu qui va gagner. Dans le discours du Rabbi le 19 qui se lève, 87, on est maintenant à trois semaines, un peu moins de deux semaines, avant qu'on reçoive le jugement, on a vu du Rabbi des premiers signes quand la Bible fait, fait savoir qu'on aura une victoire. Et la Bible a dit que le fait qu'on a rajouté dans des bêtes Chabad, dans des bêtes, dans des bêtes Torah, Fila et Tzaka, et Didan Notzar, ça prend le fait de penser, la pensée positive qu'on va gagner dans les quatre coins du monde. C'est sûr que si Dieu veut, Dieu va envoyer une, un résultat positif. Pendant la fête de Chanukah, c'était la première année que l'Abbé a parlé presque chaque jour en demandant de rajouter dans la lumière, d'éclairer les coins les plus sombres et les plus noirs, comme on a vu en cinéma de ces derniers jours. Et il a parlé sur le fait de la libération de Morazaken, qu'il avait promis déjà à l'époque que ce sera toujours la main des Chassidim qui sera la plus forte. Parce que c'est la justice, parce que c'est ce qui est correct. Shabbat Miket, la semaine dernière, encore une fois, la Bible a parlé avec une énorme simcha, une énorme joie, en disant que de la même manière qu'à Pourim, on a dit la Yodi, Maïta, Ora, et Simcha, et Sassan, Vika, que le peuple juif était réuni et joyeux avec le décret qui a été annulé, 
certainement que nous aussi on va avoir des bonnes nouvelles, et ça on va les avoir par ça qu'on va rajouter dans la joie. Les gens ont tout de suite compris qu'il y a certainement quelque chose de bien qui arrive, mais personne ne savait ni quoi ni comment. Mardi 5 Tevet, de, euh, demain soir, donc c'est ce jeudi cette année, à 11h du matin, le secrétaire de Rav Krinsky, qui est toujours vivant jusqu'à 120 ans, il reçoit un appel du tribunal, dans lequel il lui dit que le décret a été donné, le résultat du, du jugement a été donné, qu'il vient de chercher. À l'époque, il n'y avait pas de fax. Le fax était à peine le début des fax. Et c'était clairement écrit que du Dan Natsar que nous avons gagné. Le, l'avocat Nathan Lewin, il a fait savoir au Rabbi. Il a téléphoné à Rav Gorari, qui a fait savoir au secrétariat du Rabbi, le Rav Klein. Il est tout de suite rentré dans le bureau du Rabbi en faisant savoir qu'on a gagné le jugement. Ça, c'est des, ça, la nouvelle s'est développée dans le monde entier comme un éclair. À l'époque, ce n'était pas ni WhatsApp, ni Facebook, etc. Des juifs du monde entier ont commencé à prendre des amis <coughs> chez leur vie. Ce n'est pas seulement ceux qui admiraient leur vie précédente, hein, le travail de Chabad. Le... Tout le monde a compris qu'il y a ici la Cour suprême américaine, le tribunal fédéral, qui a décrété que la bibliothèque et tout ce qui appartient au centre nation, international de Chabad, ça appartient à Goudat de Chabad. Et automatiquement, c'est tout, pas seulement la bibliothèque, mais à part la bibliothèque, c'est tout ce qui a été mis sur la table pendant les jugements. L'éternité du Rabbi, le fait que la chassidoute est là pour vivre, l'attachement, du, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui a été, si on peut dire, avec un tampon d'un juge non juif, qui a reconnu que c'est quelque chose qui est vital, quelque chose qui est viable, quelque chose qui est vivant, pas quelque chose du passé, pas quelque chose qui est fini. Les danses, c'est un scène qui ont duré pendant sept jours, dans lesquels chaque jour, le rabbi parlait. C'est en plein de semaine, il n'y a pas de fête, c'est pas un Pessah, ni Shavuot, ni quoi que ce soit. Et le rabbi expliquait quel enseignement on peut apprendre de la victoire de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Il n'y a pas comment décrire les danses, les joies, etc., etc. Mais justement, dans le discours, et c'est pour ça qu'on va terminer, parce qu'on peut parler des heures et des heures. Dans le discours, le rabbi a expliqué que la paracha de la semaine, Yosef, il dit à ses frères, Qu'est-ce que Yosef a dit à ses frères Vous pensez que vous m'avez vendu en Égypte. Sachez que vous vous trompez, vous ne m'avez pas vendu. Dieu m'a envoyé en mission ici. Pourquoi Dieu m'a envoyé en mission en Égypte Qui le mirriage la chanel au kibif nechem. Dieu m'a envoyé ici pour faire vivre le monde. C'est ce que Yosef a fait vivre, pour ça qu'il était en Égypte. Et donc la Bible dit, malgré que certaines personnes pensent parfois nous vouloir faire du mal, sache qu'il y a un Dieu derrière. Et certainement Dieu l'a dit en pensée positive. C'est ça, c'était avant matin de Torah. Pareil aujourd'hui, là, comment la Bible parle dans ce discours, sur 5 Tevet. Et quand un juif, il passe une situation difficile, il doit savoir que ce n'est pas un hasard. Il doit savoir que c'est un émissaire de Dieu. Et c'est, ça dépend où tu te positionnes. Est-ce que je suis un victime Une victime, j'ai été vendu Ou bien c'est Dieu qui m'a envoyé Pourquoi le Mirchiach, la Khan et Elohim, pourquoi il employe le mot Elohim qui veut dire le nom de Dieu qui est caché Pourquoi Dieu il a fait une chose pareille Et la réponse est là que parfois Dieu nous fait, il nous envoie une descente pour avoir une plus grande remontée. Et la remontée, c'est de savoir qu'on est un émissaire. Un émissaire, pas seulement pour développer le Dieu, la divinité dans l'endroit où on est, mais dans le monde entier. La Bible dit pareil dans ce qui s'est passé, pas qu'il laisse allusionner que tu penses toi-même. La Bible explique exactement ce qui s'est passé ici. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord essayer de réfléchir quelle était l'accusation, et avec ça, comment évoluer suite à l'accusation. La Bible dit comme dans la victoire du 19 qui se lève, la Bible a comparé sans arrêt que le 19 qui se lève à Noazaken, à méditer quels étaient les arguments qu'il y avait contre la chassidoute. Et de là, il a en déduit qu'il faut rajouter dans propager la chassidoute. Pareil ici. L'argument principal, c'était quoi Que Chabad n'est pas actif. Et bien, en rigolant, il disait, dire ça 35 ans après que le président est parti, comme si Chabad ne fait plus rien. Déjà, à l'époque, c'était une puissance énorme dans le monde entier. Donc, comment on peut contre-attaquer cet argument en redoublant d'action par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec la joie Et grâce à ça, on mérite, comme c'est écrit dans le fromage de ce jour, de Hetevet, Vatechi, Ruach et Akov Aviem que le souffle de Yaakov a vécu, par ça qu'il a vu tous ses enfants réunis, etc. Ça, c'est un aperçu sur un doigt, si on peut dire, et bien sûr, ne pas, ne pas terminer avec ce que la Bible a proclamé, j'ai dit le 6, Tevet, le lendemain. La Bible a revenu du Hoël, la Bible a dit que tous ceux qui n'ont pas encore donné leur lettre avec la Zaka, leur nom et le nom de leur mère, pour aller déposer sur la tombe du Rabbi, qu'ils le fassent, avant que je voyage demain, et qu'ils mettent les lettres d'un côté et la Zaka de l'autre, qu'il n'y aura pas le temps d'ouvrir chaque lettre, qu'il a déposé les lettres directement, et qui peuvent le faire dans n'importe quel endroit où se trouve un cimetière où sont enterrés des saints du peuple juif, des tzadikim du peuple juif, parce qu'on sait que tous les cimetières sont attachés les uns les autres, et tout se passe par la kévod des patriarches à Khevon. Et la Bible a répété que ça, c'est quelque chose qui est pour chaque homme, femme, enfin, je me rappelle comme aujourd'hui, 
Le monde entier envoyait des lettres. À l'époque, ce n'était pas fac, quoi que ce soit. Quand la ville est partie, oh, c'était 11 gros sacs. Quand les sacs poubelles qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'on papier comme ça pour les baguettes. 11 gros sacs avec des choses, des lettres qui sont venues du monde entier. Parce que lui avait déclaré que c'est un jour propice pour mener des bénédictions. Voilà, en quelques secondes, quelques minutes, le cours sera rempli sur l'application Ethereum. Mais c'est pour ça que chaque année, on organise le Watrabat Cinema. Le voyage à la vie, ce jour de TV, ce jour de propice de bénédiction pour en profiter et demander. Et tant pis pour ceux qui devaient voyager qui ne sont pas venus. Je ne suis pas les uns à qui que ce soit qui est devant moi. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles. Le cours sera rempli sur l'application Ethora, Ethora, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.